हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड हेल्दी सो आई एम हियर अगेन टू टीच हिस्ट्री वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर सो प्लीज ओपन योर एक्सरसाइज बुक पेज टोटी नाइन सो ले स्टार्ट चाषर क्ज शुरू करार संगे संगे आदिम मानुषे बुझते पर कि ना ये प्रचुर जलर प्रयोजन जख बृष्टि हतो ना तक तरा चाषे जल कथाय पा कि भावे चाषे जमीते जल देवे एत सब कथा भेबे तरा को नदी व जलाशय का जमीते चाषाबाद शुरू करा नदी थे नाला केटे चाषे जमीते जल नहीं आसत ये शुरू हो कृषि क्षेत्र जलर जलसेच व्यवस्था तो एन जो तुम्हारे प्रश्न कराजे कृषि क्षेत्र जलसेच व्यवस्था क्यों सम्भव हो जिनटा कि टीका लेखो कि उत्तर देवे से उत्तर तुम्हारे एक आलोचना कर दीची कैम चलो चाषे क्ज शुरू करार संगे संगे आदिम मानुषे कि बुझते पे ना ये प्रचुर जलर प्रयोजन जख बृष्टि हतो ना तक तरा चाषे जल कथाय पा कि चाषे जमीते जल देवे हमें आगे दिन जो तुम्हारे पढ़िए तक मानुषे बुद्धि तरा सभ्यतार क्रम विकास सम्भव हो एवं मानुष क्च करते करते ठेके शिखे से जे तर प्रयोजन प्रयोजन जिनपतगुलो को ता से क्यों पे पर तो सरकम भाव प्रथम मत मानुष से पर्या उपस्थित है तो जेको एक जमी देखे चाषाबाद शुरू कर जत तो दिन गल ता बुझते पर मैं क्च करते करते ठेके तरा शिखल बोधकम्य हल जे चाषाबाद क्योंकि जल प्रयोजन एवं बिष्टिर जलर ओपर जो निर्भर कर खूब ही असुविधेजनक कारण बृष्टि सब समय है ना बृष्टि हम बृष्टिर जल संरक्षण कर चाषे जमी तो अवश्य देवा जाए क्योंकि तो बिस्टि तो सब समय है ना तो बाकी समय जो है ना तक कथा थे तरा जल पा भेबे तरा नदी व जलाशय का जमीते चाषबाद शुरू कर ता नदी थे नाला केटे चाषे जमीते जल नहीं आसत ता कि नदी थे नाला काटत और से नाल मार्फत ता नदी जलटा चाषे जल चाषे जल जमीते नहीं आसत तेल कि हलो जल पावा तेरे अनेक सुविधे हलो बृष्ट ओपर निर्भर कर तेरे थकते हलो ना ये शुरू हो कृषि क्षेत्र जलसेच व्यवस्था तेल एक जिस तुम्हारे क्लियर हो गल कृषि क्षेत्र जलसेच व्यवस्था कि भाव सम्भव हो चले जा चलो पंडिता मन करें आज थ प्राय दस हज़ार के बारो हज़ार बचर आगे मानुष चाषे क्ज शुरू कर आगे आशे क्ज शुरू कर आज थ प्राय दस हज़ार के बारो हज़ार बचर आगे अनेक दिन आगे प्रथम ता नाना रकम गम जब छोला चाष कर मोटामुटी भावे बाषट्टी सो मान छ हज़ार दुशो ख्रीटपूर्वाब्दे चीने प्रथम धान चाष करपर तरा सब रकम फसल चाष शुरू करा खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादके परिणत हो प्रकृतर बिुदे एटाई मानुषे प्रथम जय पंडित कि मन करें मैं कत बचर आगे चाषे क्ज शुरू हो आज थ प्राय दस हज़ार के बारो हज़ार बचर आगे ये लाइन का क्योंकि तुम्हारा आंडारलैन कर पेंसिल दिए अवश्य ठीक है प्रथम ता कि चाष करत ना प्रथम ता गम जब छोला इत्यादि चाष करत एट आंडारलैन कर मोटामुटी भाव छ हज़ार दुशो ख्रीटपूर्वाब्दे चीने प्रथम धान चाष कर तुम्हारे प्रश्न आसे कथा एवं कब प्रथम धान चाष कर तुम्हरा कि बोलो मोटामुटी भाव बलार दरकार नहीं तुम्हरा बोल छ हज़ार दुशो ख्रीटपूर्वाब्दे चीने प्रथम धान चाष कर तपर तरा सब रकम फसल चाष शुरू कर तरह कि तरा सब सब रकम फसल चाष शुरू कर प्रथम तरा गम जब छोड़ा चाष करत आस्ते आस्ते सब रकम फसल चाष तरा शुरू करा खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादके परिणत हो प्रथम तरा चलो खाद्य संग्राहक तरा खाद्य खुजे बेड़ो तरह कि ता निजे खाद्य उत्पादन करते देखल तई खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादके परिणत हो एक दोटो वार्डर मान तुम्हारे एक क्लियरलि बुझिए दी संग्राहक मानी जरा संग्रह करपादक मान जरा उत्पादन करे तो प्रथम तरा खाद्य संग्रह करते बने जो हमें एकदम प्रथम धापे पड़े हिस्ट्री बोर एवं तरह ता निजे खाद्य उत्पादन करते शुरू कर लो चाषाबाष मध्यमे तई खाद्य उत्पादके परिणत हो प्रकृतर बिुदे एटाई मानुषे प्रथम जय प्रकृत बिुदे मानुषे प्रथम जय एटाई ठीक है जो खाद्य संग्रह के खाद्य उत्पादक गाचे पर पार्टाई मैं चले जा गाचर फसल बाढ़ार जो जल कम बसि हम क्यों विपद 
আবার শুধু জল হলেই গাছের বৃদ্ধি হবে না মাটিও ভালো হতে হবে একথা ভেবেই মানুষ একদিন সারের ব্যবহার শুরু করেছিল পালিত পশুর মল চাষের জমিতে পড়ে থাকলে চাষ যে ভালো হয় সেটা তারা বুঝেছিল তাহলে চলো একটু বুঝে নি চ্যাপ্টার ব্যাপারটা কি বলেছে না গাছের ফসল বাড়ার জন্য জল কম বা বেশি হলে কিন্তু বিপদ গাছের যদি মানে গাছের ফসলটা আমরা বাড়াতে চাইছি কিন্তু এখানে জলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ থাকতে হবে জল যদি কম দিই তাহলেই বিপদ বেশি দিলেও বিপদ আবার শুধু জল হলেই গাছের বৃদ্ধি হবে না এবার শুধু জলের মারফতে যে গাছের বৃদ্ধি হবে এবং গাছ ফসল দেবে তেমনটা কিন্তু নয় মাটিও ভালো হতে হবে এর জন্য কি মাটি পোক্ত হওয়া দরকার এ কথা ভেবেই মানুষ একদিন সারের ব্যবহার শুরু করেছিল এই কথা ভেবেই মানুষ নিজেরা সারের ব্যবহার শুরু করেছিল পালিত পশুর মল থেকে চাষের জমিতে পড়ে থাকলে চাষ যে ভালো হয় সেটা তারা বুঝেছিল তখন তো চাষের জমিতে বিভিন্ন পালিত পশুরা ঘুরে বেড়াতো তো তারা যে মলত্যাগ করত সেই মল মাটিতে পড়লে সেখান থেকে যে ভালো চাষ হয় সেটা তারা বুঝতে পেরেছিল আস্তে আস্তে মানে জৈব সার যেটা বলে জৈব সার মাটির পক্ষে খুবই ভালো এবং জৈব সার কি না পালিত পশুর মল ইত্যাদি তো এবার চলে যাচ্ছি আমরা পরের পার্টে তো এবার চলে যাচ্ছি আমরা পরের পার্টে মাঠে উৎপন্ন ফসল ফেলে রাখলে পোকামাকড়ে খেয়ে নষ্ট করে দিত তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতেও নষ্ট হতো অনেক ফসল তাই ফসল কাটার জন্য তৈরি করলো কি না কাস্তে প্রথম কাস্তে তৈরি হয়েছিল পাথর দিয়ে অনেক পরে লোহা দিয়ে তৈরি হয় কি বলছে মাঠে উৎপন্ন ফসল যদি আমরা ফেলে রাখি তাহলে পোকামাকড় খেয়ে কি করবে না সেটা নষ্ট করে দেবে তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হতো অনেক ফসল তাই ফসল কাটার জন্য তৈরি করলো কাস্তে মাঠে ধরা যে মাঠে যে উৎপন্ন ফসল যেগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো যদি ফেলে রাখি তাহলে কি মাঠে প্রচুর পোকামাকড় থাকে তারা কি নষ্ট করে দেবে আত খাওয়া করে ফেলে রেখে দেবে নষ্ট হবে আমরা খেতে পারবো না তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হতো অনেক ফসল এবার ঝড় বৃষ্টি হওয়ার ফলে কি হয় গাছ থেকে ফসল পড়ে যায় দেখ দেখি না আমরা ঝড় হলে পরে গাছ থেকে আম পড়ে গিয়ে গোটা নষ্ট হয়ে যায় থেতলে যায় বা কোনো আম আটি বেরিয়ে যায় তো এই দেখুন ঝড় বৃষ্টিতেও কিন্তু নষ্ট হতো অনেক ফসল তাই ফসল কাটার জন্য তারা তৈরি করলো কি কাস্তে মানুষ কতটা ধাপে ধাপে উন্নতি হচ্ছে দেখো মানুষের যে তারা এবার কাস্তে বার করলো প্রথম কাস্তে তৈরি হয়েছিল কি পাথর দিয়ে আজকে যেটা ধাতুর কাস্তে হয় প্রথমে মানুষ তো ধাতুর ব্যবহার তো সেই আমলে শেখেনি তাই তারা প্রথমে পাথর দিয়ে কাস্তে ব্যবহার কাস্তে তৈরি করেছিল অনেক পরে লোহা দিয়ে তৈরি ওই যে বললাম অনেক পরে লোহা দিয়ে তৈরি হয় ধাতুর আবিষ্কার হওয়ার পরে মানুষ লোহা দিয়ে কাস্তে তৈরি করে কাস্তে লাঙল বর্ষা ইত্যাদি তো ক্লিয়ার এই পার্টটা এবার আমরা চলে যাচ্ছি একদম লাস্ট পার্টে এই চাষ বা কৃষিকাজ শুরু হওয়াতে আদিম মানুষের জীবনে এলো এক আমূল পরিবর্তন তারা এতদিন যাযাবার জীবনযাপন করত কিন্তু চাষের জন্য চাষের জমির পাশে তারা ঘর বাঁধল মানুষ গাছের ডাল আর লতা পাতা দিয়ে তৈরি হলো থাকার ঘর এক জায়গায় বেশ কিছু ঘরও তৈরি হলো এইভাবেই মানব সভ্যতা প্রথম পাড়া বা গ্রাম গড়ে উঠল এছাড়া মানুষের খাদ্যের অভ্যাসও পাল্টে গেল মানুষের জীবনযাত্রা গেল বদলে কি বলছে এই চাষ বা কৃষিকাজ শুরু হওয়াতে আদি মানুষের জীবনে একটা অদ্ভুত রকমের চেঞ্জ এলো পরিবর্তন এলো তারা এতদিন যাযাবর জীবনযাপন করত আমরা কি পড়লাম এই চ্যাপ্টারের প্রথম পার্টে যে প্রথমে তারা যাযাবর ছিল খাদ্য সংগ্রহের জন্য তারা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো যখন তারা খাদ্য সংগ্রাহক ছিল কিন্তু চাষের জন্য চাষের জমির পাশে ঘর বাঁধলো মানুষ কিন্তু যখন চাষাবাদ শুরু করলো তখন চাষাবাদের সুবিধের জন্য এবং দেখভাল করার জন্য তারা কি করলো না চাষের জমির পাশে তারা ঘর বাঁধতে শুরু করলো গাছের ডাল আর লতা পাতা দিয়ে তৈরি হলো থাকার ঘর প্রথমে তারা কেমন ঘর বাঁধল না গাছের ডাল মোটা গাছের যে ডাল এবং লতা পাতা গাছের যে লতা পাতা সেগুলো দিয়ে তারা ঘর বাঁধল এক জায়গায় বেশ কিছু ঘরও তৈরি হল একটা জায়গায় বেশ কিছু চার পাঁচটা কি আরও বেশি ঘর তৈরি করলো তার তখন তো মানুষ তো দলবদ্ধ হয়ে গেছে তারা দল বেঁধে কাজ করতে তো এক জায়গায় সবার ঘর বাঁধা হলো এইভাবেই মানব সভ্যতা প্রথমে পাড়া বা গ্রাম গড়ে উঠলো যেটা আজকে আমাদেরকে আমরা বলি যে অমুক গ্রাম বা অমুক পাড়া পাড়ার নাম আছে এখন তো এই এই জিনিসটা কিন্তু শুরু হয়েছিল একদম আদিম মানুষের সেই সময় থেকে মানব সভ্যতার প্রথম পাড়া বা গ্রাম গড়লো গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা থাকতে 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 পাড়া বা গ্রাম আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো এছাড়া মানুষের খাদ্যের অভ্যাসও পাল্টে গেল নিজেদের খাদ্য যখন খাদ্য উৎপাদকে যখন তারা পরিণত হলো 
তখন ন্যাচারালি তাদের খাদ্যের অভ্যাসও পাল্টাতে লাগলো আগে তারা গাছের কাঁচা পশুর কাঁচা মাংস খেত তারপর সেটা পুড়িয়ে খেত এখন তখন অন্য কিছু পেত না কারণ ফল ফল মূল সবসময় গাছে মজুদ থাকে না তারপর যখন তারা চাষবাস শুরু করলো তখন তারা নিজেরাই পারছে করতে এবং তার জন্য কি হলো মানুষের খাদ্যের অভ্যাস পাল্টে গেল কি কেন পাল্টে গেল না তখন মানুষ অনেক উন্নত হয়ে গেছে মানসিক দিক দিয়ে বলো কর্মক্ষেত্র বলো অনেক উন্নত হয়ে গেছে মানুষের জীবনযাত্রা গেল বদলে এইভাবে কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা আস্তে আস্তে বদলে গেল এবারে তোমরা থার্টি পেজে চলে গিয়ে দেখো যে একটি বা কিছু উত্তরগুলো রয়েছে আজ থেকে কত বছর আগে চাষবাস শুরু হয়েছিল না আজ থেকে প্রায় এক সেকেন্ড আজ থেকে কত বছর আগে চাষবাস শুরু হয়েছিল না আজ থেকে প্রায় দশ হাজার থেকে বারো হাজার বছর আগে চাষবাস শুরু হয়েছিল মানুষের মাথায় চাষের ধারণা এলো কিভাবে মানুষ দেখলো ঘাসের দানা মাটিতে পড়ে তা থেকে নতুন গাছ জন্মায় এর থেকে মানুষ চাষের চাষের ধারণা লাভ করে যেটা বললাম মাটি খোঁড়া জুড়ে মানুষ প্রথমে কী বানিয়েছিল না মাটি খোঁড়া জুড়ে মানুষ প্রথমে লাঙল বানিয়েছিল প্রথম কারা লাঙল টানত প্রথম কিন্তু মানুষ নিজেরাই লাঙল টানত মানুষ পরে কাদের দিয়ে লাঙল টানাতো মানুষ পরে গরু মেঘ মোগ এবং মোষ এবং ঘোড়াকে দিয়ে লাঙল টানতো এখানে তোমাদের বইয়ে যদি মোগ লেখা থাকে ঘরটা কেটে পেট কাটা মধ্যে করবে কাটতে হবে না ওভারডাইট করে দেবে আচ্ছা চাষের জন্য মানুষ কি কি হাতিয়ার বানানো ফসল কাটার জন্য মানুষ পাথরকে ঘষে লাঙল কাস্তে খন্তা নিরানি প্রভৃতি হাতিয়ার তৈরি করেছিল কেমন মানুষ কেন নদী তীরে চাষবাস করতো উর্বর মাটি এবং চাষের জল পাওয়ার সুবিধে ছিল বলে মানুষ নদী তীরে চাষবাস শুরু করলো কারণ চাষের জয় নদীর তীরে তীরবর্তী অঞ্চলে মাটি খুব উর্বর হয় এবং উর্বর মাটি চাষের জন্য বরাবরই ভালো এখনও ভালো সেটা এবং চাষের জল পাওয়ার সুবিধে সেই কারণে যেটা আমি তোমাকে এর আগে বললাম তোমাদেরকে আদিম মানুষের প্রথম জয় কার বিরুদ্ধে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আচ্ছা নদী বা জলাশয় থেকে তারা কিভাবে চাষের জায়গায় জল আনতো নদী বা জলাশয় থেকে তারা নালার মতো কেটে চাষের জল আনতো করে করেছি আমরা আগে আচ্ছা মানুষ প্রথমে কী কী ফসলের চাষ শুরু করে না ছোলা না এরকম গব এবং গম এবং জবের চাষ শুরু করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আমরা পড়লাম এই চ্যাপ্টার থেকে দেখো তোমরা একটি বাক্যে যে উত্তরগুলো রয়েছে অর্থাৎ অনুশীলনী ক থার্টি ওয়ান পেজের অনুশীলনী ক একটি বাক্যে উত্তরটা করবে তারপরে খ সঠিক উত্তর করবে গ শূন্য স্থান পূরণ করবে আর ঘ সত্য মিথ্যাটা করবে এবং উয়া বাম দিক ডান দিক এইগুলোও করবে তোমাদেরকে আমি সময় দিচ্ছি এক সপ্তাহের মধ্যে তোমরা আস্তে আস্তে এই অনুশীলনী পুরোটা কমপ্লিট করে আমাকে দেখাবে ঠিক আছে তাহলে অনুশীলনী কাজ কী কী রইল তোমাদের অনুশীলনী ক একটি বাক্যে উত্তর দাও তারপরে হচ্ছে সঠিক উত্তর চিহ্ন সঠিক উত্তরের মাঠে চিহ্ন চিহ্ন দাও তারপর হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ করো তারপরে হচ্ছে নিচের বাক্যগুলো কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা লেখো এবং বাম দিক ডান দিক মিলিয়ে লেখো অর্থাৎ ক খ গ ঘ উঁয়া ঠিক আছে এই পাঁচটা তোমরা বাড়িতে অনুশীলনীটা করবে করে আমাকে অবশ্যই আমাদের স্কুলের যে তোমাদের ক্লাসের যে অফিসিয়াল গ্রুপটা আছে সেখানে পিক সেন্ড করবে ঠিক আছে আর একটা কথা আমি যখন চ্যাপ্টারটা তোমাদেরকে পড়ালাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের বইটা সামনে খুলে বসবে এবং আমি যেটা বলছি সেটা মন দিয়ে শুনবে এবং যে লাইনগুলো আমি আন্ডারলাইন করতে বলেছি সেই লাইনগুলো কিন্তু অবশ্যই আন্ডারলাইন করবে আমি বলে দিচ্ছি যে লাইনগুলো দেখবে লাল কালিতে লেখা রয়েছে সেই লাইনগুলো তোমরা অবশ্যই পেন্সিলে আন্ডারলাইন করবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা সবাই আমার কথা মন দিয়ে শুনবে এবং সবসময় শোনো সেটা সেটাই আমাদের ভালো লাগা তো কোনো অসুবিধে হলে অবশ্যই গ্রুপে জানাবে বা সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত্রি আটটার মধ্যে তোমরা ফোন করতে পারো আমাদের স্কুল অফিসিয়াল নাম্বারে বা আমার নাম্বারে ওকে চলো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর মন দিয়ে পড়াশুনো